हेलो स्टूडेंट्स पिछले लेक्चर में हमने प्रोबेबिलिटी की एक्सरसाइजेस को कंप्लीट किया था एक एक्सरसाइज हमारे पास और है दैट इज मिसलिनियस एक्सरसाइज सो आज हम इसको कंप्लीट करेंगे सो so, एक्सेस ये आपके बुक में है पेज नंबर 582 एंड मिसलिनियस से पहले एक एग्जांपल है पहले इस एग्जांपल को देखते हैं हम एग्जाम्पल थर्टी राइट एग्जाम्पल है हमारे पास इफ ए मशीन इज करेक्टली सेटअप इट प्रोड्यूस नाइनटी परसेंट एक्सेप्टेबल आइटम राइट अगर मशीन का सेटअप करेक्ट है देन इट प्रोड्यूस नाइनटी परसेंट एक्सेप्टेबल आइटम इफ इट इज इन करेक्टली सेटअप इट प्रोड्यूस ओनली फोर्टी परसेंट एक्सेप्टेबल आइटम पास्ट एक्सपीरियंस शोज दैट एटी परसेंट ऑफ सेटअप आर करेक्टली डन राइट If after a certain setup the machine produces two acceptable item, find the probability that machine is correctly set up. आप statement को एक बार दोबारा से read कर लीजिए Okay. अब question में हमें given है machine produces 90% परसेंट एक्सेप्टेबल आइटम वेन इट इज करेक्टली सेटअप राइट और अगर सेटअप करेक्ट नहीं होता है देन इट प्रोड्यूस एक्सेप्टेबल आइटम इट्स प्रोबेबिलिटी इज फोर्टी परसेंट राइट और पिछले एक्सपीरियंस हमें ये बताते हैं कि 80% परसेंट ऑफ द सेटअप आर करेक्टली डन राइट बाकी के 20% परसेंट चांसेस हैं कि सेटअप करेक्ट नहीं होंगे आफ्टर दैट टू आइटम्स आर प्रोड्यूस्ड विच आर हमें फाइंड करना है कि दो टू आइटम्स सॉरी ये गिवन है कि दो टू आइटम्स आर एक्सेप्टेबल हमें फाइंड करना है सेटअप ऑफ मशीन इज करेक्टली डन राइट सो दिस इज ए क्वेश्चन ऑफ बेस्ड थ्योरम सो लेट स्टार्ट इट यहां पर हमारे पास दो ऑप्शन है मशीन आइदर विल बी करेक्टली सेटअप और इनकरेक्ट सेटअप सो इवन हम अज्यूम कर लेते हैं मशीन इज करेक्टली सेटअप और वी कैन से सेटअप इज करेक्टली डन करेक्टली डन मशीन का सेटअप करेक्ट है एंड ई टू हम अज्यूम कर लेते हैं setup is not correctly done right setup hamara sahi nahi hai ab question mein given hai past experience shows that 80% of the setups are correctly done right so probability of even kya hogi probability of even this is equal to 80 by 100 ki machines ke setup करेक्ट होंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ई टू दैट इज सेटअप विल नॉट करेक्टली डन इट्स प्रोबेबिलिटी इज ट्वेंटी बाई हंड्रेड राइट सो सेटअप के बारे में हमें प्रोबेबिलिटी मिल गई मशीन का सेटअप करेक्ट होगा इट्स प्रोबेबिलिटी विल बी एटी बाई हंड्रेड एंड सेटअप विल नॉट करेक्टली डन इट्स प्रोबेबिलिटी विल बी ट्वेंटी बाई हंड्रेड राइट अब हमें गिवन है मशीन प्रोड्यूस टू एक्सेप्टेबल आइटम ए इवेंट हम एज्यूम कर लेते हैं टू एक्सेप्टेबल आइटम्स आर प्रोड्यूस्ड टू एक्सेप्टेबल आइटम्स आर प्रोड्यूस्ड राइट सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई इवन सो सबसे पहले आप इसको रीड करके देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई इवन का क्या मीनिंग है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई इवन इट मीन्स टू एक्सेप्टेबल आइटम विल प्रोड्यूस्ड प्रोबेबिलिटी दैट टू एक्सेप्टेबल आइटम्स विल बी प्रोड्यूस्ड गिवन दैट सेटअप इज करेक्टली डन राइट मशीन का सेटअप करेक्ट है अच्छा अब क्वेश्चन में हमें गिवन है कि वेन मशीन इज करेक्टली सेटअप इन दैट केस 90% परसेंट एक्सेप्टेबल आइटम्स आर प्रोड्यूस राइट सो जब मशीन का सेटअप करेक्ट होगा इन दैट केस एक्सेप्टेबल आइटम प्रोड्यूस होगा इट्स प्रोबेबिलिटी विल बी 90%. परसेंट बट यहां पर आइटम हमने टू प्रोड्यूस किए हैं सो इट्स प्रोबेबिलिटी विल बी 90 बाई हंड्रेड इन टू नाइंटी बाई हंड्रेड फर्स्ट आइटम एक्सेप्टेबल होगा इट्स प्रोबेबिलिटी इज नाइंटी बाई हंड्रेड सेकेंड आइटम एक्सेप्टेबल होगा इट्स प्रोबेबिलिटी इज ऑल्सो 
90 by 100, right? And probability of A by E2? That means probability that two acceptable items will be produced given that setup is not correctly done. Ab ki baar hamara setup correct nahi hai, right? Ab question mein hame fir se given hai, when setups is not, uh, are not correctly done, in that case, probability that item will be acceptable is 40 percent, right? So, its probability will be 40 by 100, right? And hame find karna hai probability of that must setup is correctly done, that is E1 by A, right? Iske liye formula aap jante hai, it, this is probability of E1 into probability of a by E1 upon probability of E1 into probability of A by E1 plus probability of E2 into probability of A by E2, right? Ye hamare paas formula is ke liye. So, values aap put karenge, so you will get answer, okay? Probability of E1 is 80 by 100 probability of a by e1, a by e1, this is, achha, aap yaha par 0 cancel kar sakte hai, but cancel utna hi karna hai aapko, jisse aapke denominators change nahi ho, isse aapki calculation easy rahegi, right, so probability of e1, probability of e1 is 80 by 100, that is, you can say 8 by 10, 8 by 10 into A by E1, A by E1 is 81 by 100 plus upon probability of E1, E1 is 8 by 10, A by E1, 81 by 100 plus probability of E2, E2 is 2 by 10 into A by E2, that is 16 by 100, right? This calculation ko aap complete kar sakte hai, right? Okay, ab hum kuch question book se lete hai, uh, sorry, exercise se lete hai. एक्सरसाइज में हमारे कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फॉर एग्जांपल क्वेश्चन नंबर 7 क्वेश्चन नंबर 7 इज ए डाई इज थ्रोन अगेन एंड अगेन अंटिल 3 बुक 3 सिक्सेस आर ऑब्टेंड फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग थर्ड सिक्स इन द सिक्स्थ थ्रो ऑफ डाई राइट डाई को हमने तब तक थ्रो किया है जब तक 3 सिक्स नहीं आ जाते राइट right? Until three sixes are obtained. Suppose हमने first time toss roll किया die को, so कोई भी number आ सकता है, right? Second time हम roll करते हैं, कोई भी number आ सकता है, लेकिन हमें देखना है कि हमारे six किस किस positions पे आते हैं, और कितनी बार आते हैं। तो question की requirement है कि जो third six है, वो six throw में आना चाहिए। Six time जब हम throw करते हैं, तो वहाँ पर एक six आना चाहिए। राइट right, राइट right. सो so, इसका मतलब हुआ अगर 6th th थ्रो में थर्ड 6 आता है इट मीन फर्स्ट 5th थ्रो में 2 6 आने चाहिए राइट right? सो so, यहां पर अगर हम ये देखना चाहें कि डाई के फर्स्ट 5th थ्रोज में 2 6 की प्रोबेबिलिटी क्या होगी इसके लिए हम बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन अप्लाई कर सकते हैं राइट right? यहां पर हमें n लेना होगा 5 क्योंकि हम फर्स्ट 5 थ्रोज में देखना चाहते हैं सो so, n विल बी 5 डाई के फर्स्ट 5 थ्रो इट मींस n इज 5 राइट right? एंड अब हम क्या चाहते हैं हम 6 देखना चाहते हैं कि 6 कितनी बार आता है 6 हमें 2 ट्वाइस चाहिए सो so, 6 को हम सक्सेस कंसीडर कर सकते हैं लेट गेटिंग 6 इज सक्सेस गेटिंग 6 इज सक्सेस Six आना क्या है? Success है। और binomial distribution में six, uh, sorry, success की probability हम कैसे देखते हैं? Success और failure की probability देखी जाती है in single trial, right? 
सो डाई के अगर सिंगल ट्रायल को देखा जाए देन प्रोबेबिलिटी ऑफ सिक्स इज वन बाय सिक्स सो यू कैन से पी इज हेयर प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इट विल बी वन बाय सिक्स क्यू इज फाइव बाय सिक्स दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग सिक्स प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर अब फाइव ट्रायल्स में हमें सक्सेस कितने चाहिए हमें चाहिए सक्सेस टू सो प्रोबेबिलिटी ऑफ टू सक्सेस प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज इक्वल टू probability of x is equal to 2 this is equal to ncr that is 5c2 1 by 6 to the power 2 5 by 6 to the power 3 right it is probability of getting two success in first five throw of a die right now 5c2 5c2 will be 10 Into one by thirty six, into one twenty five by two one six. Right? This calculation को हम यहीं छोड़ देते हैं. इसको बाद में simplify करेंगे. Okay. अब बाकी हमें क्या चाहिए? हम sixth throw में हमें six चाहिए. अच्छा, इसको मैं even define कर देता हूँ. Even event क्या है? Two six. Two six comes in first five throw. फर्स्ट फाइव थ्रोज में हमारे पास टू सिक्स आते हैं राइट सो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन वो हम ये प्रोबेबिलिटी हमारी प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन होगी क्योंकि इस यहां पर हमने फाइंड किया था प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टू सिक्स इन फाइव थ्रो ऑफ ए डाई एंड ई टू ई टू हम अज्यूम करते हैं सिक्स कम्स इन सिक्स थ्रो सिक्स कम्स इन सिक्स थ्रो सो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन अच्छा हमें क्या चाहिए हमें दोनों इवेंट्स चाहिए यानी कि सिक्स पहले टू फाइव थ्रो में टू सिक्स होने चाहिए एंड सिक्स थ्रो सिक्स थ्रो हमारा एक सिंगल थ्रो होगा वहां पर प्रोबेबिलिटी ऑफ सिक्स क्या होगी वन बाई सिक्स सो हमें दोनों इवेंट्स चाहिए फर्स्ट फाइव में टू सिक्स चाहिए एंड सिक्स थ्रो में हमें एक सिक्स चाहिए राइट right? सो यू कैन से हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ ई वन इंटरसेक्शन ई टू फाइंड करनी है अच्छा यहां पर ई वन एंड ई टू आर इंडिपेंडेंट इवेंट दोनों इंडिपेंडेंट इवेंट है एंड वेन इवेंट आर इंडिपेंडेंट इन दैट केस प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ई वन इंटरसेक्शन ई टू इन केस ऑफ इंडिपेंडेंट इवेंट इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई वन इन टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई टू यहां पर आप मैंशन कर सकते हैं बिकॉज ई वन एंड ई टू Even and E two are independent event. Even E two, our independent event, है. right? Now probability of even, we find it. Probability of even is ten into one by thirty six into one twenty five by two one six into probability of E two. E2 क्या है सिक्स कम इन सिक्स थ्रो जैसे मैंने आपको पहले भी बताया सिक्स थ्रो हमारा एक सिंगल थ्रो है और एक सिंगल थ्रो में सिक्स आने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है वन बाई सिक्स सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई टू विल बी वन बाई सिक्स राइट इसको आप कैलकुलेट कर सकते हैं सो दिस इज सिक्स ट्वेंटी फाइव अपॉन थर्टी सिक्स इंटू टू वन सिक्स इंटू थ्री ये आपको मल्टीप्लाई करना है राइट सो यू विल गेट द एग्जैक्ट आंसर ओके नेक्स्ट हम एक और क्वेश्चन लेते हैं मिसलिनियस एक्सरसाइज से ही क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर टेन हाउ मेनी टाइम्स ए मैन टॉस ए फेयर क्वाइन सो दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट वन हेड इज मोर देन नाइंटी परसेंट हाउ मेनी टाइम्स 
a man toss a fair coin so that probability of having at least one head कम से कम एक हेड आने की प्रोबेबिलिटी 90 परसेंट से ज्यादा होनी चाहिए राइट सो so, अब हमें यह नहीं पता क्वेश्चन में कि हाउ मेनी टाइम्स मस्ट टॉस द क्वाइन राइट सो हम उसको अज्यूम कर लेते हैं लेट नंबर ऑफ टॉस रिक्वायर्ड बी एन राइट लेट number of tosses required b n and time hame coin ko toss karna hoga right acha hame kya chahiye probability of at least one head so head aana hum success consider kar lete hain let getting a head getting a head is success राइट एंड बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में हम सक्सेस की प्रोबेबिलिटी एक सिंगल ट्रायल में चेक करते हैं अगर क्वाइन को एक बार टोस किया जाए प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस क्या होगी यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हैड क्योंकि हैड आना ही हमारा सक्सेस है सो प्रोबेबिलिटी ऑफ हैड दैट इज आवर प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस जिसे हम पी से डिनोट करते हैं पी इज एयर वन बाई टू इन ए सिंगल टॉस ऑफ क्वाइन प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इज हाफ एंड क्यू विल बी ऑल्सो हाफ राइट ये हमारी प्रॉबेबिलिटी ऑफ सक्सेस एंड फेलियर है सो so, अब हमें क्या चेक करना है प्रॉबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट वन सक्सेस राइट प्रॉबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट वन सक्सेस प्रॉबिलिटी ऑफ एटलीस्ट वन सक्सेस राइट अब प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट वन सक्सेस का मीनिंग है आइदर वन सक्सेस और टू सक्सेस थ्री सक्सेस एंड सो ऑन डिपेंड करता है कि हमने क्वाइन को कितनी बार टोस किया है राइट सो ये सब फाइंड आउट करना डायरेक्टली डिफिकल्ट है इसके लिए क्या करेंगे हम वन माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ जीरो सक्सेस एक्स इज इक्वल टू जीरो इससे हम ये फाइंड कर सकते हैं विच इज इक्वल टू वन माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज इक्वल टू जीरो probability of x is equal to 0 that is nc 0 p what is p p is half half to the power 0 and q that is again half raised to power n right which is equal to 1 minus something c 0 is 1 something raised to power 0 is also 1 so it is 1 by 2 to the power n only right ye probability hai probability of at least one head probability of at least one success right अब क्वेश्चन में हमारी रिक्वायरमेंट है कि दिस प्रोबेबिलिटी मस्ट बी ग्रेटर देन 90 परसेंट सो वन माइनस वन बाई टू रेज टू पावर एन इट शुड बी ग्रेटर देन 90 परसेंट नाइन्टी परसेंट मीन नाइन्टी बाई हंड्रेड राइट दिस एम्प्लाइज वन माइनस नाइन्टी बाई हंड्रेड को हम लेफ्ट साइड ट्रांसपोज कर देते हैं इट शुड बी ग्रेटर देन वन बाई टू टू द पावर एन राइट This implies this is nine by ten. So taking LCM ten minus nine one by ten, one by ten should be greater than equal to one by two to the power this. अच्छा यहाँ पर greater than और साथ में equal to भी है. Equal to किस लिए है? क्योंकि क्वेश्चन में पूछा है probability of at least one success must be At least one head is more than 90 percent. Sorry, students, more than 90 percent है, so 90 percent नहीं हो सकती. इसलिए आपको यहाँ से equal to हटाना होगा, right? So equal to को हम यहाँ से हटा देते हैं. More than 90 percent, यानी कि greater than 90 percent. At least 90 percent अगर बोला होता, in that case हमारा greater than and equal to होता, क्योंकि वहाँ 90 percent भी हो सकती थी probability. But यहाँ पर हमें strictly greater than 90%, more than 90% चाहिए। So आपका सिर्फ greater than का sign होगा, equal to का sign यहाँ पर नहीं होगा, right? अच्छा, taking uh, taking reciprocal of this inequality on both sides, and uh, you know when we take reciprocals on both sides, sign of inequality gets changes. तो so, यहाँ पर sign आपका change हो जाएगा। 10 must be less than equal to 2 to the power n, right? 
अब टेन मस्ट भी लेस देन टू टू द पावर एन टू टू द पावर एन शुड भी ग्रेटर देन टेन अब एन को हम ऐसी क्या वैल्यू रखें कि वो क्या हो टेन से बड़ा हो दिस एम्प्लाइज बताइए आप बताइए टेन शुड बी लेस देन एन हमारा क्या हो सकता है एन को अगर आप थ्री रखते हैं देन इट विल बी टू टू द पावर थ्री दैट इज एट बट एट इज नॉट ग्रेटर देन टेन राइट सो मिनिमम वैल्यू ऑफ एन शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू फोर एन शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू फोर तभी आपकी एन इक्वलिटी सेटिस्फाई रहेगी एन को आप अगर फोर रखेंगे देन इट इज सिक्सटीन दैट इज ग्रेटर देन टेन और मोर देन फोर रखेंगे देन ऑल्सो ग्रेटर देन फोर सो एन हमारा क्या होगा ग्रेटर देन और इक्वल टू फोर सो मिनिमम रिक्वायरमेंट है यहाँ पर हाउ मेनी टाइम ए मैन मस्ट टोस द क्वाइन इट शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू फोर उनको फोर या फोर से ज्यादा टाइम अगर क्वाइन टोस करते हैं देन प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट वन हेड विल बी डेफिनेटली मोर देन नाइनटी परसेंट राइट यहीं पर हमारे पास एक क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर इलेवन क्वेश्चन नंबर इलेवन इज दैट इज पेज नंबर फाइव एटी थ्री क्वेश्चन नंबर इलेवन में है हमारे पास इन ए गेम ए मैन विन से रुपी फोर ए सिक्स राइट सिक्स आने के लिए वन रुपी विन करते हैं एंड लूज ए रुपी फॉर एनी अदर नंबर विन फेयर फेयर डाइज थ्रोन मैन डिसाइडेड टू थ्रो द डाई थ्राइज बट टू क्विट एंड वेन ही गेट से सिक्स फाइंड एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ द अमाउंट से विन और लूज राइट क्वेश्चन ये है कि मैन डिसाइडेड टू टू थ्रो ए डाई थ्री टाइम्स डिसाइड किया है थ्री टाइम्स थ्रो करने के लिए लेकिन जैसे ही सिक्स आएगा वो गेम छोड़ देंगे राइट एंड ही गेट्स ए रूपी फॉर सिक्स एंड फॉर एनी अदर नंबर ही लूज ए रूपी राइट एंड हमें फाइंड करना है फाइंड एक्सपेक्टेड वैल्यू फॉर द अमाउंट दैट ही विन्स सो यहां पर पॉसिबल केसेस क्या है हो सकता है शुरू में ही सिक्स आ सकता है ठीक है या हो सकता है शुरू में सिक्स नहीं आता कोई अदर नंबर आता है एंड सेकेंड टाइम में ही गेट से सिक्स और सपोज अच्छा जैसे शुरू में ही सिक्स आता है वो गेम को वहीं छोड़ देंगे जैसे ही उनका सिक्स आएगा ही विल क्विट द गेम राइट एंड इन सेकेंड ऑप्शन फर्स्ट थ्रो में इफ ही डो नॉट ही डज नॉट गेट ए सिक्स इन दैट केस अगर सेकेंड टाइम सिक्स आता है तो वो गेम को यहीं पर सेकेंड थ्रो के बाद छोड़ देंगे और अगर सेकेंड थ्रो में भी उनका सिक्स नहीं आता है तो थर्ड टाइम थ्रो करेंगे और सिक्स आने पर गेम को छोड़ देंगे या फिर ऑप्शन ये भी पॉसिबल है कि उनका सिक्स जैसे फर्स्ट टाइम में सिक्स नहीं आया सेकेंड में भी सिक्स नहीं आया थर्ड में भी सिक्स नहीं आता है राइट सो ये हमारे पास पॉसिबल ऑप्शन है फर्स्ट ऑप्शन इज कि उनका बिगनिंग में ही सिक्स आता है और सिक्स आने के बाद वो गेम छोड़ देते हैं सेकेंड ऑप्शन इज कि उनका बिगनिंग में सिक्स नहीं आता है बिगनिंग में सिक्स नहीं आता है सेकेंड टाइम में सिक्स आता है और वो सिक्स आने के बाद गेम छोड़ देते हैं थर्ड ऑप्शन इज फर्स्ट टाइम सिक्स नहीं आता है सेकेंड टाइम भी सिक्स नहीं आता है थर्ड टाइम उनका सिक्स आता है एंड आफ्टर दैट ही क्विट द गेम एंड लास्ट ऑप्शन है हमारे पास उनका फर्स्ट में भी सिक्स नहीं आया सेकेंड थ्रो में भी सिक्स नहीं आया और थर्ड थ्रो में भी सिक्स नहीं आया यानी कि एक बार भी सिक्स नहीं आया राइट सो सिक्स आने पर वो उनको अमाउंट क्या विन होगी अब वन रुपीज फर्स्ट टाइम में अगर उनका सिक्स आता है ही विल विन वन रुपीज सेकेंड टाइम में अगर सिक्स फर्स्ट टाइम में सिक्स नहीं आता है ही विल लूज ए रूपी दैट इज माइनस वन फिर उनका सिक्स आने पर ही विल गेन ए रूपी सो टोटल अमाउंट दैट ही विल विन इज जीरो एक एक रुपया उन्होंने लूज किया है एंड वन रुपया वन रुपी उन्होंने विन किया है सो टोटल अमाउंट इज जीरो अच्छा थर्ड फर्स्ट टाइम उन्होंने वन रुपी लूज किया सेकेंड टाइम भी लूज किया थर्ड टाइम उन्होंने वन रुपी विन किया सो अमाउंट दैट विल बी अमाउंट इज माइनस वन टोटल अमाउंट विन इज माइनस वन दैट ही विल लूज रुपी माइनस वन एंड थर्ड टाइम अगर थर्ड टाइम सॉरी तीनों टाइम उनका सिक्स नहीं आता है ही विल लूज रुपी वन फिर फिर सेवन एंड फिर सेवन दैट इज टोटल अमाउंट दैट ही विल लूज इज थ्री राइट सो दैट विल बी द अमाउंट ही विन्स और लूज लेट एक्स रिप्रेजेंट द अमाउंट ही विन और लूज सो पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स विल बी वन 
जीरो माइनस वन माइनस थ्री अमाउंट दैट ही विल विन और लूज आर दिस ना व्हाट विल बी प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज इक्वल टू वन प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज इक्वल टू वन x इज इक्वल टू वन वन रूपी विन करने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग वन रूपी राइट वन कब आएगा वेन ही गेट्स सिक्स फर्स्ट टाइम एंड इन ए सिंगल थ्रो ऑफ डाई इट्स प्रोबेबिलिटी इज वन बाई सिक्स राइट फर्स्ट टाइम में अगर उनका सिक्स आता है तो वो वन रूपी विन करेंगे और वन रूपी विन करने की प्रोबेबिलिटी हो गई हमारी वन बाई सिक्स जीरो जीरो अब जीरो कैसे विन होगा फर्स्ट टाइम में सिक्स नहीं आता यानी कि कोई अदर नंबर आता है और सेकंड टाइम में सिक्स आता है फर्स्ट टाइम में डाई पे कोई अदर नंबर आता है अदर देन सिक्स इट्स प्रोबेबिलिटी विल बी फाइव बाई सिक्स राइट इन टू प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सिक्स इन सेकेंड थ्रो दैट इज वन बाई सिक्स दैट इज फाइव बाई थर्टी सिक्स राइट अच्छा एक्स इज इक्वल टू माइनस वन राइट माइनस वन कैसे विन कर सकते हैं फर्स्ट टाइम में सिक्स नहीं आता सेकेंड टाइम में भी सिक्स नहीं आता थर्ड टाइम में सिक्स आता है राइट सो फर्स्ट टाइम में सिक्स नहीं आने की प्रोबेबिलिटी फाइव बाई सिक्स सेकेंड टाइम के लिए भी फाइव बाई सिक्स सो फाइव बाई सिक्स होल स्क्र इन टू वन बाई सिक्स दैट इज ट्वेंटी फाइव बाई टू वन सिक्स राइट एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ माइनस थ्री माइनस थ्री की प्रोबेबिलिटी क्या होगी फर्स्ट टाइम से सिक्स नहीं है फाइव बाई सिक्स इट्स प्रोबेबिलिटी फाइव बाई सिक्स सेकेंड टाइम में भी सिक्स नहीं है फाइव बाई सिक्स एंड थर्ड टाइम में भी सिक्स नहीं आएगा फाइव बाई सिक्स दैट इज वन ट्वेंटी फाइव अपॉन टू वन सिक्स राइट ये हमारे पास कॉरेस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटीज हैं नाउ हमें मीन फाइंड करना है सो हम एक्स आई एक्स आई पी आई फाइंड करेंगे यहाँ पर Now x into this. This is one by six. This is zero. This one is minus twenty-five by two one six, and this is minus three seventy-five by two one six. Right. So what will be our expected value? Expectations that is mean is equal to summation x i p i. Which is equal to इस सिक्स को हम डिनोमिनेटर सेम करने के लिए यहाँ पर थर्टी सिक्स बाई टू वन सिक्स कर ले थर्टी सिक्स बाई थर्टी सिक्स कर लेते हैं सो इट विल बी थर्टी सिक्स बाई टू वन सिक्स नेक्स्ट इज जीरो माइनस ट्वेंटी फाइव बाई टू वन सिक्स माइनस थ्री सेवेंटी फाइव बाई टू वन सिक्स राइट विच इज थर्टी सिक्स This is four hundred upon two one six, right? So it is three sixty four by two one six. Is ko ap cancel kar sakte hain? Ninety one by fifty four, which is value of our expected value. Ninety one by fifty four, right? So, इस तरह से कर सकते हैं आप ये क्वेश्चन. Next is next question. हमारे पास question number. 13 that is also important question and somewhat different from earlier questions वैसे बेस थ्योरम का क्वेश्चन है क्वेश्चन बहुत इजी है नाउ रीड द क्वेश्चन प्लीज अज्यूम दैट चांस ऑफ पेशेंट हैविंग हार्ट अटैक इज 40% इट इज आल्सो अज्यूम दैट मेडिटेशन एंड योगा कोर्स रिड्यूस द रिस्क ऑफ हार्ट अटैक बाय 30% एंड प्रिस्क्रिप्शन ऑफ सर्टेन ड्रग्स रिड्यूसेस इट्स चांसेस बाय 25% 
at a time patient can choose any of the two options with equal probabilities right it is given that after going through one of the two options patient selected at random suffers heart attack find the probability that patient follow a course of meditation and yoga right dekho question kya hai patient ko heart attack hoga iske chances hai 40% aisa nahi hai ki patient koi treatment nahi leta hai to he will definitely get heart attack राइट ऐसा नहीं है ही हैज सम चांसेज ऑफ हार्ट अटैक एंड दो आर दो चांसेज आर फोर्टी परसेंट ओनली इट इज ऑल्सो एज्यूम दैट अच्छा वहां पर दो ट्रीटमेंट ऑप्शन पॉसिबल हैं मेडिटेशन एंड योगा एंड सेकेंड इज प्रिस्क्रिप्शन ऑफ सर्टेन ड्रग्स राइट अच्छा दोनों ऑप्शन कोई भी पेशेंट दोनों ऑप्शन इक्वल प्रॉबिलिटी के साथ चूज कर सकता है राइट एंड हमें गिवन है इफ ही टेक्स मेडिटेशन एंड योगा The chances of heart attack will be reduced by 30 percent. यानी कि जो chances हैं 40 percent, वो अपने initial position के respect में 30 percent कम हो जाएंगे. That is, <coughs> sorry, in that case, chances of heart attack will be 70 percent of the initial initial chances, right? यानी कि 70 percent of original chances were 40 percent. That is 70 percent of 40 percent, right? And if he takes uh, prescription of certain drugs, then chances will be reduced by 25 percent so chances of heart attack will be then 75 percent of original chances right and how we find can i find probability that patient follow course of meditation and yoga given i am a patient after going through one of the two treatments patient suffers heart attack right so even yahan par patient ke paas do option available hain either he can choose meditation and yoga second he can take some ड्रग कोर्सेज सो इवन हम अज्यूम कर लेते हैं इवन हम हम अज्यूम करते हैं पेशेंट चूज मेडिटेशन एंड योगा इवन हम अज्यूम करते हैं पेशेंट मेडिटेशन एंड योगा एंड ई टू हम अज्यूम करते हैं पेशेंट टेक्स राइट right. अब क्वेश्चन में हमें गिवन है कि पेशेंट कैन चूज एनी ऑफ द टू ऑप्शन विद इक्वल प्रोबेबिलिटीज इसका मतलब है दोनों ऑप्शन चूज करने की प्रोबेबिलिटी इक्वल है प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई टू दैट इज इक्वल टू हाफ राइट नेक्स्ट हमें क्वेश्चन में गिवन है आफ्टर गोइंग थ्रू वन ऑफ द टू ट्रीटमेंट पेशेंट सफर्स हार्ट अटैक पेशेंट सेलेक्टेड एंड एट रैंडम सफर्स हार्ट अटैक तो यह हमें गिवन है कि पेशेंट को हार्ट अटैक सफर करना ही पड़ता है ए इवेंट हम एज्यूम करेंगे बेस थ्योरम में हम गिवन इवेंट को एज्यूम करते हैं सो ए इवेंट हो गया हमारा पेशेंट पेशेंट सफर्स हार्ट अटैक पेशेंट सफर हार्ट अटैक सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई इवन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई इवन इट मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हार्ट अटैक वेन मेडिटेशन एंड योगा कोर्स इज सेलेक्टेड पेशेंट ने मेडिटेशन एंड योगा चूज किया है एंड ही सफर हार्ट अटैक सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई इवन क्वेश्चन में हमें गिवन है कि वेन ही चूज मेडिटेशन एंड योगा द चांसेज ऑफ हार्ट अटैक रिड्यूस्ड बाई सेवेंटी परसेंट सेवेंटी परसेंट सॉरी चांसेज आर रिड्यूस्ड बाई थर्टी परसेंट थर्टी परसेंट चांसेज रिड्यूस हो गए तो चांसेज कितने बचे सेवेंटी परसेंट 
यानी कि चांसेज ऑफ हार्ट अटैक विल बी सेवेंटी बाई हंड्रेड सेवेंटी परसेंट मीन सेवेंटी बाई हंड्रेड ऑफ जो इनिशियल चांसेज थे फोर्टी बाई हंड्रेड क्योंकि ऐसा कंपलसरी नहीं है पेशेंट ट्रीटमेंट नहीं लेता है तो देन ही विल गेट ए हार्ट अटैक राइट ही विल सफर ए हार्ट अटैक ऐसा कंपलसरी नहीं है देर आर ओनली फोर्टी परसेंट चांसेस दैट ही कैन सफर ए हार्ट अटैक सो जो चांसेस हैं वो अब रिड्यूस हो गए हैं बाई थर्टी परसेंट सो प्रेजेंट चांसेस आर सेवेंटी परसेंट ऑफ द ओरिजिनल चांसेस दैट इज ट्वेंटी एट बाई हंड्रेड प्रॉबिलिटी ऑफ ए बाई ई टू प्रॉबिलिटी ऑफ ए बाई ई टू दैट इज ए बाई ई टू मीन पेशेंट सेलेक्टेड प्रिस्क्रिप्शन ऑफ सर्टेन ड्रग्स राइट एंड इफ ही टेक्स प्रिस्क्रिप्शन ऑफ सर्टेन ड्रग्स चांसेज आर रिड्यूस्ड बाई ट्वेंटी फाइव परसेंट यानी कि प्रेजेंट चांसेज कितने हैं सेवेंटी फाइव परसेंट सो सेवेंटी फाइव बाई हंड्रेड इन टू फोर्टी बाई हंड्रेड राइट That is 300 by 1000. यहां से आप जीरो कैंसिल कर सकते हैं 30 by 100. Now हमें फाइंड करना है क्वेश्चन में गिवन है आफ्टर गोइंग थ्रू वन ऑफ द टू ट्रीटमेंट पेशेंट सफर हार्ट अटैक फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ही चूज मेडिटेशन एंड योगा प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन बाई ए हमें फाइंड करना है दैट इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन इन टू प्रोबेबिलिटी ऑफ a by e1 upon probability of e2 into probability of sorry e1 into a by e1 plus probability of e2 into probability of a by e2 which is equal to probability of e1 that is half into a by e1 28 by 10 plus sorry upon probability of e1 वन बाई टू इंटू ट्वेंटी एट बाई टेन प्लस प्रॉबिलिटी ऑफ ई टू एंड ई टू इज हेयर दैट इज ऑल्सो हाफ इन टू ए बाई ई टू दैट इज थर्टी बाई हंड्रेड दिस इज ट्वेंटी आप दिस इज ट्वेंटी एट बाई हंड्रेड एक्चुअली राइट ट्वेंटी एट बाई हंड्रेड ओके डिनोमिनेटर से कॉमन रख सकते हैं टू बाई हंड्रेड सो इन डिनोमिनेटर यू हैव फोर्टीन ओनली एंड यहां से भी आप टू बाई हंड्रेड कॉमन ले सकते हैं सॉरी टू हंड्रेड कॉमन ले सकते हैं राइट सो इट इज फोर्टीन प्लस 15, राइट right? ये कैंसिल हो गया दिस इज 14 अपॉन 29, राइट विच इज अवर रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी Let us do next question. Next question is question number fourteen. Question number fourteen: If each element of a second order determinant is either zero or one, what is the probability that value of determinant value of determinant is positive? Right. सेकेंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट है एंड ऑल वैल्यूज ऑफ सेकेंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट आर जीरो एंड वन फॉर एग्जाम्पल जैसे जीरो है वन है वन है जीरो है इस टाइप से यानी कि सेकेंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट के जो एलिमेंट्स हैं एंट्रीज हैं वो सभी क्या है आइदर जीरो और वन अब जब से सेकेंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट में हमारे पास फोर पोजिशन होते हैं फोर पोजिशन हैं ना आप इसको डिनोट कर सकते हैं ए वन वन ए वन टू ए टू वन ए टू टू फोर पोजिशन है सो फर्स्ट पोजिशन को फिल करने के लिए हमारे पास दो एलिमेंट हैं आइदर जीरो और वन यानी कि टू वेज से फिल हो सकती है 
उसको फॉलो करते हुए सेकेंड के लिए अभी हमारे पास टू नंबर है फिल करने के लिए थर्ड को फिल करने के लिए भी टू नंबर है और फोर्थ को फिल करने के लिए भी टू नंबर है सो टोटल नंबर ऑफ वेज फिलिंग ऑल पोजिशन ये हमने प्रमोटेशन कम्बिनेशन में किया था इफ यू कैन कम्प्लीट ए वर्क इन एम वेज फॉलोइंग दैट रेस्ट पार्ट ऑफ वर्क इज डन इन एन वेज देन टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ डूइंग होल वर्क विल बी एम एन टू एन सो यहाँ पर टोटल हमें फोर पोजिशन फिल करनी है एंड ऑल पोजिशन कैन बी फिल्ड इन टू वेज सो टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ फिलिंग ऑल द फोर पोजिशन डिफरेंटली आर सिक्सटीन राइट सिक्सटीन डिफरेंट वेज से हम इन पोजिशन को फिल कर सकते हैं और जितने डिफरेंट वेज से हम इन पोजिशन को फिल करेंगे हमारे पास उतने ही डिफरेंट डिटरमेंट क्रिएट होंगे राइट देर फोर टोटल नंबर ऑफ डिटरमेंट पॉसिबल टोटल नंबर ऑफ डिटरमिनेंट विल बी सिक्सटीन सिक्सटीन से ज्यादा डिटरमेंट आप यहाँ नहीं बना सकते मैक्सिम नंबर ऑफ डिटरमेंट आपके सिक्सटीन बन सकते हैं अब हमें देखना है कि यहाँ पर ऐसे डिटरमेंट कितने होंगे जिनमें वैल्यू पॉजिटिव होगी किसी भी डिटरमेंट में सेकेंड ऑर्डर डिटरमिनेंट में जो वैल्यू ऑफ डिटरमेंट हम कैसे फाइंड कर सकते हैं सपोज यहाँ पर वन है या जीरो है या जीरो है या वन है सो वैल्यू ऑफ डिटरमेंट क्या होगी वन माइनस जीरो दैट इज वन राइट अच्छा अब देखें जरा वैल्यू ऑफ डिटरमेंट यहाँ पर पॉजिटिव आई है पॉजिटिव क्यों आई है क्योंकि इस डिटरमेंट में सिर्फ चार नंबर हैं उन चार नंबर में जो दो नंबर मल्टीप्लाई होंगे दे विल बी आइदर वन 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 जीरो और जीरो जीरो जिन दो नंबर्स का मल्टीप्लीकेशन यहां पर पॉसिबल है वो ये नंबर होंगे या तो वन वन होंगे या वन जीरो होंगे या जीरो जीरो होंगे एंड इन एवरी केस प्रोडक्ट ऑफ नंबर इज आइदर वन जीरो और जीरो नंबर्स का प्रोडक्ट क्या होगा वन जीरो जीरो राइट सो डिटरमेंट की वैल्यू पॉजिटिव आने के लिए डिटरमेंट की वैल्यू जैसे इसी डिटरमेंट को हम देखते हैं यहाँ पर क्या है वन माइनस जीरो दैट इज वन पॉजिटिव है पॉजिटिव क्यों है कि फर्स्ट नंबर हमारा बड़ा है एवरी टाइम हमारा सेकंड नंबर माइनस होगा अगर सेकंड नंबर हमारा अगर ग्रेटर हुआ इन दैट केस वैल्यू ऑफ डिटरमेंट विल नॉट बी पॉजिटिव राइट सो हमें फर्स्ट नंबर को ग्रेटर रखना है अब यहाँ पर नंबर का प्रोडक्ट आ रहा है वन जीरो जीरो उनमें ग्रेटर नंबर क्या है वन वन से ग्रेटर नंबर तो यहाँ पर हमारे पास होगा ही नहीं ठीक है सो फर्स्ट नंबर हमारा ग्रेटर होना चाहिए दैट इज वन होना चाहिए सेकंड नंबर हमारा स्मॉलर होना चाहिए बट स्मॉलर नंबर जो पॉसिबल है यहाँ पर क्या है सिर्फ जीरो राइट right? यानी कि सेकंड नंबर हमारा वन होना चाहिए यानी कि हमारे पास एवरी टाइम सिचुएशन इस टाइप की होनी चाहिए वन माइनस जीरो तभी हमारे डिटरमेंट की वैल्यू पॉजिटिव हो सकती है अब इसके इसके लिए हमें क्या कर, करना होगा कि जो हमारा फर्स्ट प्रोडक्ट है जो हमारा फर्स्ट प्रोडक्ट है वो वन होना चाहिए और वन कैसे आ सकता है अगर दोनों पोजीशंस पे वन है क्योंकि किसी भी एक पोजीशन पे अगर जीरो होगा इन दैट केस यू विल नॉट गेट प्रोडक्ट एज वन राइट एंड सेकंड प्रोडक्ट हमारा जीरो होना चाहिए सेकंड प्रोडक्ट जीरो तभी हो सकता है जब एटलीस्ट वन इन वन नंबर इन दैट प्रोडक्ट इज जीरो राइट सो हमें सेकेंड प्रोडक्ट में एक नंबर जीरो रखना ही होगा सो so यहाँ पर पॉसिबल ऑप्शन है फर्स्ट प्रोडक्ट हमारा वन होना चाहिए एंड सेकेंड प्रोडक्ट हमारा जीरो जो इस टाइप से बन सकता है So, यहां पर होना चाहिए वन माइनस जीरो वन माइनस जीरो सो वैल्यू ऑफ डिटरमेंट विल बी वन राइट एंड इन सेकेंड केस इन सेकेंड केस दिस इज हम ऐसे रख सकते हैं जो ए वन वन और ए टू टू पे जो नंबर होंगे वो तो हमें वन ही रखने हैं बिकॉज प्रोडक्ट यहां से वन तभी आ सकता है अब यहां पर हम जीरो फर्स्ट डिटरमेंट में जो हमारे जीरो और वन की पोजिशन थी वो पोजिशन हम चेंज कर सकते हैं राइट right? जैसे यहां पर जीरो हो गया और यहां पर वन इन दैट केस वी हैव वन माइनस जीरो अगेन वैल्यू ऑफ डिटमेंट इज वन विच इज पॉजिटिव और थर्ड जो ऑप्शन हमारे पास पॉसिबल है वन वन जीरो जीरो दिस इज वन माइनस जीरो अगेन हमारे पास वन होगा वैल्यू ऑफ डिटमेंट इज अगेन पॉजिटिव सो इस टाइप से हमारे पास डिटमेंट की वैल्यूज पॉजिटिव हो सकती है राइट right? नंबर ऑफ डिटरमेंट विद पॉजिटिव वैल्यू हमारे पास कितने हैं नंबर ऑफ डिटरमिनेंट विद पॉजिटिव वैल्यू आर थ्री सो रिक्वायर्ड प्रॉबिलिटी रिक्वायर्ड प्रॉबिलिटी हमारी कितनी होगी थ्री डिवाइडेड बाई सिक्सटीन यानी कि प्रॉबिलिटी दैट वैल्यू ऑफ डिटरमेंट विल बी पॉजिटिव 
is 3 by 16, right. नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 16 एक क्वेश्चन हम यहां पे यहां इस एक्सरसाइज से और लेते हैं दैट इज आल्सो अ गुड क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 16 क्वेश्चन नंबर 16 इज ए बैग 1 कंटेन 3 रेड एंड 4 ब्लैक बॉल बैग 2 कंटेन 5 रेड एंड 5 ब्लैक बॉल वन बॉल इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम बैग 1 टू 2 एंड देन ए बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम द सेकंड बैग the ball drawn is found, found to be red in color. Find the probability that transferred ball is black. Question को ठीक से समझिए आप. दो bag हैं हमारे पास. First bag में हमारे पास three red and four black ball हैं. Three red and four black ball. ये हमारे पास हैं. Right. Bag two contains four red and five black. Bag two में क्या है? 4 red and 5 black ball, right, 1 ball is transferred from bag 1 to 2, first bag से एक ball, second bag में transfer की है, right, अब यहाँ पर transfer करने में दो option possible हैं, ball जो हमने transfer की है, वो black भी हो सकती है, and red भी हो सकती है, so even हम अजुम कर लेते हैं, ball transferred is red, ball transferred from first bag is red, right. So, probability of even kya hogi? First bag se jab ball transfer hui hai, wo red hai. Iski probability kya hogi? Right. Yaha par hamare paas 3 red ball hai and total 7 ball hai. So, yaha se ek red ball nikalne ki probability ho gai? 3 by 3 by 7, right? Three by seven, right? एक एक red ball निकलना या एक red ball निकाल के transfer करना both are same thing. So probability of getting a red ball from the first bag is three by seven. E two event second option क्या possible है कि first bag से जो हमने ball transfer की है that can be a black ball. दो ही option है हमारे पास. Third कोई option possible नहीं है. So E two हम assume कर लेते हैं ball transferred ball transfer from first bag is black. First bag से जो ball transfer हुई है, that is black. So probability of E2 is, first bag में हमारे पास 4 black ball हैं, and total balls are 7. So its probability will be 4 by 7, right? उसके बाद question में कहता है, then a ball from the second bag is drawn, right, which is red in color. यहाँ से first bag से एक ball transfer करने के बाद, सेकंड बैग से एक बॉल निकाली है एंड दैट बॉल इज रेड ट्रांसफर करने के बाद यहां से बॉल निकाली है एंड व्हिच इज रेड ये हमें गिवन है कि जो बॉल निकली है दैट इज रेड फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बॉल ट्रांसफर्ड इज ब्लैक जो हमने बॉल ट्रांसफर की वो कैसी है ब्लैक है इसकी प्रोबेबिलिटी हमें फाइंड करनी है सो ए इवेंट हम अज्यूम कर लेते हैं बैग बॉल ड्रॉन फ्रॉम सेकंड बैग इज रेड बॉल ड्रॉन from second bag is red. Second bag से जो ball निकली है, that is red. Probability of A by E2, sorry, A by E1. A by E1 का meaning है, probability that ball will be red, given that ball transfer is also red. Ball जो transfer किया, that is red. रेड बॉल ट्रांसफर हुई है अगर रेड बॉल ट्रांसफर है तो सेकंड बॉग में बैग में क्या पोजीशन होगी सेकंड बैग में हमारे पास ऑलरेडी 4 रेड एंड 5 ब्लैक हैं और एक रेड बॉल ट्रांसफर होती है तो वहां पर 5 रेड बॉल होंगी एंड 5 ब्लैक बॉल होंगी इस सिचुएशन में यहां से अगर एक बॉल फाइंड बॉल निकालते हैं देन बॉल विल बी रेड इट्स प्रोबेबिलिटी विल बी 5 बाय 10 राइट right? probability of a by e2 probability of a by e2 
mean probability that ball transferred ball transferred is sorry ball drawn is red given that ball transferred is black right so अगर हमारी बॉल ट्रांसफर्ड ब्लैक है ऑलरेडी सेकेंड बैग में हमारे पास फोर रेड एंड फाइव ब्लैक बॉल है और ट्रांसफर्ड बॉल भी ब्लैक है तो एक ब्लैक बॉल यहां पर और इंक्रीज हो जाएगी इन दैट केस फोर रेड एंड सिक्स ब्लैक बॉल होंगी सो यहां से एक ब्लैक बॉल निकलने रेड बॉल निकलने की प्रोबेबिलिटी गिवन दैट बॉल ट्रांसफर्ड इज रेड दैट इज फोर बाई टेन राइट और हमें फाइंड करनी है क्वेश्चन में लिखा है वट इज द प्रोबिलिटी दैट ट्रांसफर्ड बॉल इज ब्लैक ई टू बाई ए हमें फाइंड करना है दिस इज सिंपली प्रोबेबिलिटी ऑफ ई टू इन टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई ई टू अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ई वन इन टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई ई वन प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई टू इन टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई ई टू वैल्यूज आप पुट करेंगे You will get the required probability, right? इसके बाकी क्वेश्चन आपको ट्राई करने हैं एक एग्जाम्पल से एक क्वेश्चन और लेते हैं हम स्पोर्ट्स क्वेश्चन है ए एंड बी थ्रो ए डाई ऑल्टरनेटिवली टिल वन ऑफ देम गेट से सिक्स राइट फाइंड रिस्पेक्टिव प्रॉबेबिलिटी ऑफ विनिंग इफ ए स्टार्ट क्वेश्चन को दोबारा सुनिए आप ए एंड बी थ्रो ए डाई ऑल्टरनेटिवली Till one of them gets a six, find respective probability of winning if A starts. A and B die throw करते हैं और कब तक throw करते हैं जब तक किसी का six नहीं आ जाता अगर A का six आता है A will win, B का six आता है B will win, right? हमें उनकी probability of winning निकालनी है और हमें ये given है कि start कौन करता है A start करता है right? So यहां पर हम अज्यूम कर लेते हैं let getting six is success. Let getting six is success. Six आना success है अगर die को throw किया जाए single time, so six आने की probability, यानी कि success की probability, probability of success is वन by six. Success is here getting six. And probability of failure not getting six, its probability will be फाइव by six. ये तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सिक्स सिक्स आने की और सिक्स नहीं आने की प्रोबेबिलिटीज है अब क्वेश्चन में गिवन है कि स्टार्ट ए करता है पहले हम प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग ऑफ ए फाइंड करते हैं कि ए के विन करने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी राइट right. ए अगर स्टार्ट करता है सो so, अगर फर्स्ट टाइम में ए सिक्स ए को सिक्स मिलता है ए का सिक्स टाइम सिक्स आता है डाई पे ही विल विन राइट सो ए कैसे जीत सकता है ए विन कर सकता है कि फर्स्ट टाइम में ही ही गेट से सिक्स राइट right. अच्छा एंड फिर अगर फर्स्ट टाइम में सिक्स नहीं आता है तो सेकंड चांस बी को मिलेगा राइट right? हम प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग ऑफ ए फाइंड कर रहे हैं सो so, बी को बी बी यहां पर सिक्स बी का यहां पर सिक्स नहीं होगा बी को सिक्स नहीं मिलेगा सेकंड चांस में राइट right? क्योंकि विन किसको करना है ए को करना है सो so, ए को थर्ड चांस मिलेगा अगर थर्ड चांस में इफ ही गेट्स ए सिक्स देन ही कैन विन यानी कि ए या तो फर्स्ट चांस में विन कर सकता था या फिर थर्ड चांस में विन कर सकता है सेकंड चांस में ए विन नहीं कर सकता सिमिलरली अगर ए सेकंड चांस में भी विन नहीं करता है ए अगर सेकंड चांस में विन नहीं करता करता है देन सॉरी ए अगर थर्ड चांस में विन नहीं करता है फोर्थ चांस फिर बी को मिलेगा उसमें बी को विन नहीं बी विन नहीं कर सकता फिर फिफ्थ चांस ए को मिलेगा वहां पर ए विन कर सकता है सो so, ए या तो फर्स्ट चांस में विन कर सकता है या थर्ड चांस में विन कर सकता है या फिर फिफ्थ चांस पे विन कर सकता है सो so, पहले हम प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग ऑफ ए फाइंड करते हैं प्रोबेबिलिटी दैट ए विन्स ए विन्स इन फर्स्ट थ्रो ए कौन से थ्रो में विन करता है ए विन्स इन फर्स्ट थ्रो फर्स्ट थ्रो में ए विन करेगा इट्स प्रोबेबिलिटी कि उनका बिगनिंग में ही सिक्स आ जाए प्रोबेबिलिटी ऑफ सिक्स दैट इज वन बाई सिक्स राइट एंड इफ यू डू नॉट गेट ए सिक्स इन फर्स्ट थ्रो 
देन कौन सा चांस मिलेगा उनको थर्ड तो प्रोबेबिलिटी ए विंस ए विंस इन थर्ड थ्रो दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए थर्ड थ्रो में कैसे विन कर सकता है कि फर्स्ट में उनका क्या आया हो फेलियर यानी कि सिक्स नहीं आया सेकेंड में बी के लिए फेलियर आया और थर्ड में सक्सेस सो फेलियर की प्रॉबर्टी है फाइव बाई सिक्स सो फाइव बाई सिक्स इंटू फाइव बाई सिक्स दैट इज ट्वेंटी फाइव बाई सिक्स और यू कैन से फाइव बाई सिक्स होल स्क्र इंटू वन बाई सिक्स प्रॉबिलिटी दैट ए विन्स इन फिफ्थ थ्रो ए फिफ्थ थ्रो में विन करेगा प्रॉबिलिटी फर्स्ट में फेलियर सेकेंड में फेलियर थर्ड ए का अगेन फेलियर ठीक है फिर बी फेलियर एंड देन सक्सेस देन जो चांस ए को मिलेगा दैट शुड बी सक्सेस सो इट्स प्रॉबेबिलिटी विल बी फेलियर की प्रॉबिलिटी हमारे पास फाइव बाई सिक्स है फेलियर हमारा फोर टाइम्स है फाइव बाई सिक्स टू द पावर फोर इन टू वन बाई सिक्स एंड सो ऑन सक्सेस की प्रॉबिलिटी वन बाई सिक्स है इस टाइप से ए विन कर सकता है राइट right? बट ये कंटिन्यूशन में चलता रहेगा जब तक किसी का सिक्स नहीं आता ए का सिक्स नहीं आता सो टोटल प्रॉबिलिटी ऑफ विनिंग ऑफ ए प्रॉबिलिटी दैट ए विन्स ए के विन करने की प्रॉबिलिटी इज इक्वल टू ये सारी प्रॉबिलिटीज एड हो जाएंगी प्रॉबिलिटी ऑफ ए सॉरी प्रॉबिलिटी ऑफ सक्सेस प्लस प्रॉबिलिटी ऑफ फेलियर फेलियर सक्सेस प्लस प्रॉबिलिटी ऑफ फेलियर 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 अगेन फेलियर एंड सक्सेस एंड सो ऑन विच इज इक्वल टू वन बाय सिक्स प्लस फाइव बाय सिक्स होल स्क्र इंटू वन बाय सिक्स प्लस फाइव बाय सिक्स टू द पावर फोर इंटू वन बाय सिक्स एंड सो ऑन राइट अब ये सीक्वेंस हमारी एक जीपी सीक्वेंस हो गई है एंड इस जीपी सीक्वेंस में अगर आप आर देखना चाहते हैं कॉमन रेशियो फाइंड आउट करना चाहते हैं दैट इज ए टू बाई ए वन विच इज फाइव बाई सिक्स होल स्क्र एंड इन ये सीक्वेंस एक इनफाइनाइट जीपी है एंड सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी इज ए अपॉन वन माइनस आर राइट सो इट इज वट इज ए दैट इज फर्स्ट टर्म फर्स्ट टर्म इज वन बाई सिक्स अपॉन वन माइनस वट इज आर आर इज फाइव ट्वेंटी फाइव बाई थर्टी सिक्स फाइव बाई सिक्स होल स्क्र सो इट इज वन बाई सिक्स अपॉन थर्टी सिक्स माइनस ट्वेंटी फाइव अपॉन थर्टी सिक्स वन बाई सिक्स इन टू थर्टी सिक्स अपॉन इलेवन इट इज सिक्स बाई इलेवन राइट दिस सिक्स बाई इलेवन इज प्रॉबेबिलिटी ऑफ विनिंग ऑफ ए ए विन करेगा इट्स प्रॉबेबिलिटी इज सिक्स बाई इलेवन राइट अब बी कैसे विन कर सकता है विनिंग ऑफ बी प्रॉबर्टी ऑफ विनिंग ऑफ बी हमें फाइंड करनी है सो बी कैसे विन करेगा मतलब ए विन नहीं करेगा प्रॉबिलिटी दैट बी विन्स बी विन्स दिस इज इक्वल टू वन माइनस प्रॉबिलिटी दैट ए विन्स यानी कि कॉम्प्लीमेंट ऑफ विनिंग ऑफ ए वन माइनस सिक्स बाई इलेवन विच इज फाइव बाई इलेवन सो प्रॉबिलिटी ऑफ विनिंग ऑफ बी क्या होगी 5 by 11. So 6 by 11 and 5 by 11 are the respective probability of winning of A and B, right? So इसके साथ ही आपका ये chapter complete हो गया है. Probability chapter आपका complete है, right?